അത് അടിയിൽ ഇരുന്നു നമ്മുടെ ഉപ്പിലാനിക്ക് ഉപ്പിലാനി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അത് മേലേക്ക് പൊന്തി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തെർമാമീറ്റർ വെച്ച് ആദ്യം സ്ഥിതർ എ ആയ ഫിലമൻ ബൾബിന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ അതിന്റെ പി ജി സിക്സ് ബി സെയിൻ സബാസ്റ്റിൻ ഹൈസ്കൂൾ ചിറ്റാട്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ബനാന ഫ്രൂട്ട്സ് പഴത്തിൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്നും ഫോർ ഫാദേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ലഭിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും ബുദ്ധിശക്തിയെയും തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതൊരു സെല്ലാണ് ഇതിൽ സെൽ വാൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയുണ്ട് ഇതിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന ഭാഗമാണ് ഡി എൻ എ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടർ തേർട്ടി മില്ലി ലിറ്റർ സോൾട്ട് ഫൈവ് ഗ്രാം സാനിറ്റൈസർ ആൽക്കഹോൾ ഇതിന് പകരം ഞാൻ സാനിറ്റൈസർ ആണ് ഐസ് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഴത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഉടച്ച പഴത്തിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നു മറുപടിയിലെ ദേവാഞ്ചന ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന വായു അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം പിന്നെ ഒരു കാർബോർഡ് കഷ്ണവും ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാർബോർഡ് കഷ്ണമെടുത്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് കമഴ്ത്തി പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിനു കാരണം
ഈ പേപ്പറിന്റെ നിറം മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് കാരണം വിനാഗിരി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേര് കൃത്രിമമായി ബലൂൺ വീർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായി ഒരു കുക്ക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്ത് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇനി ബലൂണിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബലൂണിന്റെ അറ്റവും ഈ കുപ്പിയുടെ വായുഭാഗവും തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീ നേരിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വീഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് 